ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് ഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പലരും ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ വ്യാഴമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ പലരും വാട്സപ്പിൽ ഈ ഗ്രഹണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തിരുവനി ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഈ വ്യാഴമാറ്റം നല്ലൊരു ഫലങ്ങൾ പല രാശിക്കാർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് ആ വ്യാഴമാറ്റം ഗുണം ചെയ്യുന്ന പല രാശിക്കാർക്കും ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് വലുതായ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല എന്നാലും ആ ഗ്രഹണം ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാരെയൊക്കെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മിഥുനമാസ ഏഴാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും മിഥുനരാശിയിൽ മകയിര നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഈ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക സൂര്യൻ്റെ ദിവസമായിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമാവസി ദിവസമാണ് ഈ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൂര്യദശയുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യ അപഹാരമുള്ള ആൾക്കാർ മകയിര നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ കുറച്ചേറെ ദുരിതകാലമായിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിചിന്തനം നടത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും നമുക്കതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നക്ഷത്ര ഫലങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും മറ്റ് ശുഭകർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നാമജപങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും ശുദ്ധമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ആ ഗ്രഹണ ദോഷം നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊന്നും തുറന്നു വെക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ അലൂമിനിയം സ്റ്റീല് തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയെ തൊടാൻ പാടില്ലെന്നും ഉറങ്ങരുതെന്നും ഒക്കെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സൂര്യഗ്രഹണ ശേഷം ശരീരം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധമാക്കി കുളിക്കുന്നത് ആ ഗ്രഹണദോഷ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ കുറയാനിടയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് എൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുക എന്നും അതിന് ആ ദോഷങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ അതുപോലെ അനുകൂല ഗുണമുള്ളവർക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ കഴിക്കാവുന്നു ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വിഷയം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമായ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുവിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമായിരിക്കില്ല ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുക ഈ തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മന്ദഗതി ഭവിക്കുക അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ധനനഷ്ടങ്ങളും കാര്യപരാജയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഊർജസ്വലതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിപരീതമായ ഫലങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാഴം അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ഭാവതി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശക്തിക്ക് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാകാനുള്ള വഴിയും ഉണ്ടാകാം ഈ നിത്യവും പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനം നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ കൂവളമാല പുറകൂടൊക്കെ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നടത്തുക വീട്ടിൽ നവഗ്രഹ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ നവഗ്രഹ ഹോമം ഇങ്ങനെ നവഗ്രഹ
പരിഹാരം അവർക്കുണ്ടാകും അതുപോലെ വ്യാഴ പ്രീതിയും നല്ലതായിരിക്കും മഹാവിഷ്ണുവിന് ഭജനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണദോഷങ്ങളാൽ സമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുക ഈ തൊഴിലിൽ നേട്ടവും തൊഴിലിൽ പല രീതിയിലുള്ള ധനലാഭങ്ങളും വ്യാപാരത്തിലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധിയും വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ ഉന്നതിയിലാകുകയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൊതുവെ ഒരു ഗുണകരമായ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കാര്യ വിജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാലമായിരിക്കാം പക്ഷേ രോഗദുരിതങ്ങളും അലട്ടലുകളും കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഐക്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടായാലും കുടുംബേരങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞുള്ള കാലം ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മഹാമൂർത്തിൻ്റെ ഹോമം അത് ഈ രോഗശമനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന മഹാമൂർത്തിൻ്റെ ഹോമം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ ഹോമങ്ങളോ നവഗ്രഹ പൂജകളോ ഒക്കെ നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനം നടത്തി ധാര കൂളമാല പുറകുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ദോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയും അതുപോലെ തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധിയും വ്യാപാരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലും ഒക്കെ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സുഖവും സൗഖ്യമൊക്കെ അനുഭവിക്കാനിടയാകും പുതിയ പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് വരാനും അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാനൊക്കെ ഉള്ള ഇടയുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഗുണഫലങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ത്രികാലമായിട്ട് ഭഗവതി സേവ വീട്ടി വെച്ച് കഴിക്കുക അതുപോലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങൾ നടത്തുക ശിവക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങൾ നടത്തുക ശിവന് ധാരകൂളമാലയൊക്കെ നടത്തുന്നത് അത് ദോഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പരിഹാരമാണ് പക്ഷേ വിഷ്ണുവിന് രാജഗോപാലമായിട്ടുള്ള അർച്ചനയോ രാജഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്കും നല്ല ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക വളരെ സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹണശേഷം ഈ രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉന്നതി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധി തൊഴിലിലൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി തൊഴിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് തൊഴിൽ മാറിക്കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ഫലങ്ങൾ ഈ രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗ്യ ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പതിനാലൊരു ഭാഗ്യസൂക്തം കൊണ്ടിട്ട് പാൽപ്പായസം ഹോമിച്ച് ഗണപതി ഹോമം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ത്രികാലമായിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള ഭഗവതി സേവ ലളിതാ സഹസ്രനാമവും അതുപോലെ തന്നെ ദേവി മഹാത്മ്യമൊക്കെ ജപിച്ച് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചുള്ള ഭഗവതി സേവയൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനം നടത്തുന്നതുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഫലങ്ങൾ ഈ ഒരു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് ഇനി മകയിരം നക്ഷത്രമാണ് ആ മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മകയിരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം ദോഷമുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കാം ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാലും വ്യാഴദൃഷ്ടിയുണ്ട് മകയിരത്തിലേക്ക് മിഥുനൻകൂറിലേക്ക് വ്യാഴദൃഷ്ടിയുള്ള സമയമായിരിക്കും ജൂൺ മുപ്പതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാലും അവർക്ക് പൊതുവേ ദോഷകാലം തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രഹണശേഷം ഉണ്ടാകുക അവർക്ക് ഈ രോഗപീഠകൾ രാഹുഗ്രസ്തമായിരിക്കുന്ന ഗ്രഹണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗപീഠകളും കാര്യങ്ങളും തൊലിപ്പുറത്ത് അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ വിഷഭോജനങ്ങൾ വിഷദംശനം ഉണ്ടാകുക ആഹാരത്തിൽ കൂടെ വിഷമയമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെല്ലാൻ ഇടവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് തൊഴിലിലൊക്കെ തടസ്സം
ആദ്യത്തിന് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളായിരിക്കും ഈ മകയിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിനും അത്ര വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയില്ല ഈ ഒരു ഗ്രഹണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാര്യ പരാജയങ്ങൾ തൊഴിലിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു മന്ദഗതി ഫീൽ ചെയ്യുക അവിചാരിതമായിരിക്കുന്ന രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ദുരിതഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കുടുംബത്തിലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു അനൈക്യ സ്ഥിതിയും ഒരു സമാധാനമില്ലായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഗ്രഹണശേഷം സംഭവിക്കുക ഈ അതിൽ ഈ നവഗ്രഹ ദോഷങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാപാംശങ്ങളെ നവഗ്രഹങ്ങളിലെ ആ ദോഷങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ പാപകലകളെ നമ്മുടെ ശരീരകലകളിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും ആവാഹിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള മഹാമുത്യോഗമൊക്കെ നടത്തി ആ ഒരു ദുരിതകലകളെയൊക്കെ സൂര്യപ്രതിമയിലേക്കൊക്കെ ആവാഹിച്ച് ശിവക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതും നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി നവഗ്രഹ പുഷ്പാഞ്ജലികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും ഈ തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പുണർത നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ധാരാളം ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രഹണമായിരിക്കും ഇത് നൽകുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഉന്നമനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാലങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരത്തിലും മറ്റ് കച്ചവടങ്ങളിലുമൊക്കെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുമോദനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശംസയ്ക്കും ഒക്കെ പാത്രമാകാനും ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാകാം പുതിയ തൊഴിൽ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ തൊഴിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും വലുതായ രോഗപീഠകളൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായ രോഗപീഠകളൊന്നും ഉണ്ടായി ധനനഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയില്ല ഈ പുണത നക്ഷത്രക്കാർക്ക് എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗദുരിതങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കാരണമാകും മഹാവിഷ്ണുവിന് രാജഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ വിഷ്ണു പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക മഹാവിഷ്ണുവിന് രാജഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മുത്തുഞ്ജയ ഹോമം മുത്തുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തി വെച്ചിട്ട് സുദർശന ഹോമം നടത്തി ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരിതകലകളെയൊക്കെ ആവാഹിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കും ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നാളുകാരാണ് പൂയൻ നക്ഷത്രക്കാർ അവർക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ടുണ്ടാവും തൊഴിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലിൽ മാറ്റമൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പൂയൻ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സുഖബന്ധങ്ങളും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പുരോഗതികളൊക്കെ കിട്ടാനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഗ്രഹണശേഷം പൂയ നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ടാകുക അതിൻ്റെ ആ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ അധികരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അശ്വാരൂഡ ഹോമം രാജഗോപാല പൂജ തുടങ്ങിയ പൂജകളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ നടത്തുക അതൊക്കെ ഐശ്വര്യ വർധനവിനാണ് അതുപോലെ ത്രികാലമായിട്ടുള്ള ഭഗവതി സേവയൊക്കെ നടത്തി ഈ എഴുതാ സഹസ്രനാമം ദേവി മഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയെ കൊണ്ടൊക്കെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ഇരട്ടിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും ആയിലെ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗ്രഹണഫലം ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കാനാണ് സാധ്യത ഈ തൊഴിൽ വ്യാപാര മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു മന്ദതയും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും വിദേശത്തുള്ളവർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവാം കുടുംബജനങ്ങളിൽ അനൈക്യങ്ങളും തമ്മിൽ കലഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം ശരീരാരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അത് വളരെയധികം ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വന്നുഭവിക്കുക അതിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഈ ഗണപതി ഹോമത്തിൽ ഐകമത്യ സൂത്രം കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഈ
ഓർക്കാപ്പുറത്ത് തന്നെ ധനമൊക്കെ ലഭിക്കാനും ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരാതെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവർ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊന്നും വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രോഗദുരിതങ്ങളും അപകടങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ ശിവക്ഷേത്ര ഭജനം തന്നെയാണ് ഉത്തമം അതിന് മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമോ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുകയും ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഈ ഐശ്വര്യവർദ്ധനവിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യ സിദ്ധി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്തി അതിൽ പതിനാലൊരു പാൽപ്പായസം ഹോമിക്കുകയും മുപ്പത്താറ് ഒരു ത്രിപുരസുന്ദരി മന്ത്രം കൊണ്ട് ത്രിമുധിരം ഹോമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് ഗ്രഹണം കൊണ്ട് ദോഷഫലങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ തൊഴിൽ നഷ്ടം മാനഹാനി കാര്യ പരാജയം അതുപോലെ ഇച്ഛാഭംഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളൊന്നും വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രോഗ സാ സാധ്യതകൾ അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് രോഗഭാവങ്ങളും വിയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലമാണ് പൂരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച വൃത്തം എടുക്കുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനം നടത്തുക ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മഹാമൃത്യുഞ്ജോമം നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഉത്തര നക്ഷത്രക്കാരെ പൊതുവെ ഗ്രഹ ഗ്രഹണദോഷം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മനസമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ ലാഭങ്ങൾ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധികളൊക്കെ ഈ ഉത്തര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതവും സൗഖ്യകരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഈ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ മഹാസൂർശനവും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ദോഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിവക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങളും മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങളും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി അഭിവൃദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്ത നക്ഷത്രക്കാർക്കും പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഗ്രഹണമായിരിക്കും ഇത് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും വ്യാപാര മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകളിലും ഒക്കെ ഉന്നതി ഉണ്ടാകാനും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കായാലും അത് തൊഴിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനും സാമ്പത്തിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഗ്രഹണത്തോടു കൂടി ഈ അത്ത നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം നടത്തിക്കുന്നതും മഹാമൃത്യുഞ്ജോമൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉത്തമമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദേവീക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങൾ ഭാഗ്യസൂക്തം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അത്ത നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് ഈ ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുവെ വളരെയധികം ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹണഫലമാണ് ഉണ്ടാകുക കാര്യം മകയിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അനുജന്മ നക്ഷത്രം തന്നെ ആയതിനാൽ ഏതാണ്ട് മകയിരത്തിന് വന്നുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങൾ പോലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ തന്നെ ഈ ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന ആപത്തുകൾ വരാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും തൊഴിലും വ്യാപാരവും ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനോ മന്ദഗതിയിലാവാനോ അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം കുറയാനോ ഒക്കെയുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നിത്യേന കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും അതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഈ ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നവഗ്രഹ ഹോമം കഴിക്കുക മഹാമുത്തിൻ്റെ ഹോമം കഴിക്കുക മഹാവിഷ്ണു പൂജ കഴിക്കുക ത്രികാലമായിട്ടുള്ള ഭഗവതി സേവ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂജാദികൾ കൊണ്ട് ദോഷപരിഹാരം
അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യവും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ശാരീരിക ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും വളരെ മോശമായിരിക്കില്ല ഇവർക്ക് ഈ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗണപതി ഹോമത്തിങ്ങൾ ഭാഗ്യസൂക്തം കൊണ്ട് ഹോമിക്കുന്നതും ത്രിപുരസുന്ദരി മന്ത്രം കൊണ്ട് വശ്യമായിട്ട് ത്രിമധുരം കൊണ്ട് ഹോമിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം ഉത്തമമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജഗോപാലം പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക ഗണപതിക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം നിവേദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല സൽഫല കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം പ്രയോജനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത്ര വലിയ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കില്ല അവർക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവാം തൊഴിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പിടിപെടാവുന്ന കാലമാണ് അതുപോലെ വ്യാപാര വ്യവസായികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കാം മനക്ലേശം കാര്യപരാജയം ബന്ധുവിയോഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഈ ഇവർക്ക് ഈ സൂര്യഗ്രഹണ ശേഷം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് നവഗ്രഹ ശാന്തി ഹോമമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നവഗ്രഹ ശാന്തി നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ദുരിതകരകളെയെല്ലാം മാറ്റി നവഗ്രഹ ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും മഹാമുത്തിൻ്റെ ഹോമമൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്ര ഭജനം നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആദിത്യന് തന്നെ പ്രത്യേകം പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക ആദിത്യ പൊങ്കാല ഇടുന്നതൊക്കെ വളരെ ഈ ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അത്ര നല്ല കാലമല്ല നല്ല ഫലങ്ങളല്ല തരുന്നത് അവർക്ക് ദോഷഫലങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഈ തൊഴിലിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ തൊഴിൽ നഷ്ടം മാനഹാനി കാര്യ പരാജയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രഹണത്തോടു കൂടിയിട്ട് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് രോഗദുരിതങ്ങളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മഹാമത്യോഗം നടത്തുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും ഈ ത്രികാലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവ നടത്തുന്നതും അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ധാര പുറകുകളൊക്കെ എന്നിവ നടത്തുന്നതൊക്കെ ദുരിതശമനത്തിന് നല്ലതാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം ദോഷഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രഹണമാണിത് തൊഴിലിൽ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം വ്യാപാരത്തിലെ മോശകാലമാവാം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പിടിപെടാം അപവാദ ഭീതി ഉണ്ടാവാം കാര്യ പരാജയം ഉണ്ടാകാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ലായ്മയും മനസമാധാനക്കുറവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാം ഇതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വ്യാഴം ഈ പറഞ്ഞ കേന്ദ്രസ്ഥാതി ജന്മവ്യാഴമായിട്ട് തന്നെ ധനുരാശി തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ തൃക്കേട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജൂൺ മുപ്പതിന് ശേഷം അത് സ്വൽപ്പം സമാധാനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അഷ്ടനാഗ പൂജ കഴിപ്പിക്കുക മഹാമുത്തിനോമം കഴിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ ശാന്തിക്കായിട്ട് നവഗ്രഹ പൂജ കഴിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ദോഷഫലങ്ങൾ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും മൂല നക്ഷത്രക്കാരെ ഗ്രഹണദോഷം വളരെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാനിടയില്ല ഈ തൊഴിലിലും ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാവും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വ്യാപാരത്തിൽ വി വ്യാപാരം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ യാത്ര അലച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചെറിയതായിട്ടുള്ള രോഗദുരിതങ്ങളൊക്കെ അലട്ടാനും ഇടയുണ്ട് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ഈ കുടുംബ ദാമ്പത്യ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഉമാമഹേശ്വര പൂജ നടത്തുക അതുപോലെ രാജഗോപാല പൂജ അഷ്ടദ്രവ്യ സഹിതം മഹാഗണപതിയോഗം നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുകയും വിഷ്ണുവിന് ദർശനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേയേറെ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് ശമിക്കും പൂരാട നക്ഷത്രക്കാരെ ഗ്രഹണം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് തൊഴിൽ തട തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ സ്ഥാനപ്രംശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യ നഷ്ടം മാനഹാനി കാര്യ പരാജയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഗ്രഹണം കൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മനസമാധാനം കുറയാം അതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പല വിധത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള
വ്യാപാരത്തിലെ വ്യവസായത്തിലെ ഒക്കെ ഉന്നതി ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുക മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കിട്ടും കുടുംബ ജീവിതവും സന്തോഷകരമായിരിക്കാനാണ് ഇട ചെറിയ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പം അലട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവാം അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് തീരുന്നതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം മഹാലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുക മഹാവിഷ്ണുവിന് പൂജ നടത്തുക ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കുക ഗണപതി പൂജ നടത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യസൂക്തം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു സമാധാനമൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും തിരുവോണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗ്രഹണം വലിയൊരു ദോഷമായിട്ട് വരാനുള്ള ഇടയില്ല പല നല്ല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാം വ്യാപാരം പുഷ്ടിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗുണ ഗണ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ചില ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളോ മനക്ലേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ത്രികാല പൂജ ത്രികാലമായിട്ടുള്ള ഭഗവതി സേവ നടത്തുക അതുപോലെ വിഷ്ണു പൂജ കഴിപ്പിക്കുക ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മുത്തിഞ്ച പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം എള്ളുപായസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഴിപാട് കഴിക്കുക ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല അവിൽ നിവേദ്യമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ദോഷങ്ങളെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഔട്ട നക്ഷത്രക്കാരെ ഗ്രഹണം വളരെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ധനനഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി നഷ്ടസാധ്യതകളുള്ള ഒരു കാലമാണ് കാര്യപരാജയങ്ങൾ അപവാദ അപവാദ ഭീതികൾ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അനേകതയും സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരിതഫലങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മുത്തിഞ്ഞോമം നടത്തുകയും നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തുകയൊക്കെ നടത്തി നവഗ്രഹ ദാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഭജിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ തൊഴുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ദുരിതശമനം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ചതയക്കാർക്ക് ഗ്രഹണം വലിയ ദോഷം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള കാലമായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും മനസമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും ധനപരമായിട്ടുള്ള നല്ല പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്കായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ ഉത്സാഹവും അത് മിടുക്കുമൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അശ്വാരൂഢ പൂജ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ അശ്വാരൂഢം കൊണ്ട് ആയിരത്തെട്ടി കുറയാതെ അശ്വാരൂഢ മന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പക്കം പുറന്നാൾ തോറുമൊക്കെ പാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അശ്വാരൂഢം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി റെഗുലറായിട്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഗുണത്തെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പൂരൂരിട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാരെയും ഗ്രഹണം വലുതായിട്ട് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് തൊഴിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാനും വ്യാപാരത്തിലൊക്കെ ഉന്നതി നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള തൊഴിലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ പ്രൊമോഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കാലമായിരിക്കും ധനപരമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമാധാനവും ഐക്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹണശേഷം ഉണ്ടാകുക ഈ നേരത്തെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാസുർശ്രോമം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവാഹിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വാരൂഢം മന്ത്രങ്ങളും പുഷ്പാഞ്ജി കഴിക്കുന്നതും അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ പൂരൂട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ ഉത്തൃട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത്ര ഗുണപ്രദമായിരിക്കത്തില്ല ഗ്രഹണഫലം എന്നാൽ വ്യാപാര വ്യവസായികൾക്കും തൊഴിലിനും ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊന്നും ഒത്തിരി അനുകൂലമുള്ള കാലമായിരിക്കത്തില്ല കുടുംബത്തിൽ ഐക്യങ്ങളോ അനൈക്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഒരു മോശാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധന്വന്തിരി മന്ത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിക്കുക മൃത്യുഞ്
ഒരു പ്രശ്ന ചിന്തനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഗ്രഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷകരങ്ങൾ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആവാഹിച്ച് മാറ്റുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യന്ത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമോ രാജഗോപാലമോ പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പവറിനെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നല്ലതാണ് എന്തായാലും ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ വഴിപാടുകളുമൊക്കെ കഴിച്ച് ദുരിതങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫലങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതും അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം